In der breiten Öffentlichkeit ist der Begriff digitaler Euro noch weitgehend unbekannt. Das hat die Deutsche Bundesbank in einer repräsentativen Umfrage festgestellt. Die Ergebnisse hat die Notenbank in ihrem aktuellen Monatsbericht veröffentlicht. Von den Befragten hatten lediglich 23 Prozent zum Zeitpunkt der Befragung schon mal vom digitalen Euro gehört. Ein digitaler Euro wäre eine digitale Form von Zentralbankgeld, konkretes Euro. Er könnte von der Bevölkerung genutzt werden wie Bargeld, nur eben in virtueller Form. Nur 13% der Befragten befürworteten die Einführung eines digitalen Euro. Bei den Befragten mit Vorkenntnissen fiel die Zustimmung mit 22% fast doppelt so hoch aus. Darüber hinaus hat die Bundesbank in qualitativen Interviews analysiert, welche Erwartungen die Verbraucher an einen digitalen Euro stellen. Zu den wichtigsten Eigenschaften zählen für die Befragten eine einfache und kostenlose Nutzung, Wahrung der Privatsphäre und die universelle Einsetzbarkeit. Insbesondere in Bezug auf den Datenschutz sehen die Bürger großes Potenzial im digitalen Euro. Auch die Möglichkeit, privaten Zahlungsanbietern ausweichen zu können, empfinden die Menschen als positiv. Ein digitaler Euro wird von den befragten Privatpersonen mehr als Ergänzung, nicht als Ersatz für das Bargeld gesehen. Die Untersuchungen der Bundesbank zeigen, wie wichtig es ist, die Verbraucherperspektive in der Diskussion zu berücksichtigen. Insgesamt sind aber noch viele Fragen zur Ausgestaltung eines digitalen Euro offen.